வாசிப்பை பிள்ளைகளுக்கு நிறைய கொடுங்க தமிழ் சமூகத்தில் இன்னமும் சக மனிதர்களை கொண்டாடுகிற சக மனிதர்களை மதிக்கிற அதுதான் சமநீதி இது புத்தகத்தினுடைய ஒரு நல்ல எழுத்து ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை ஒருத்தருடைய எண்ணத்தை முழுவதுமாக மாற்றும் இப்போவே நாம் டிஜிட்டல் உலகத்தில் இருக்கோம் டிஜிட்டல் இஸ் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு பல பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டிஜிட்டல் இஸ் ப்ரெசென்ட் இப்போ வடிவம் மாறியிருக்கே தவிர வாசிப்பு மாறல தலைமுறை மாற்றம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் இது மாதிரியான புத்தக திருவிழாக்களும் ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது வாசிப்பு ரொம்ப அவசியம் அதுதான் எல்லாத்தையும் சாத்தியப்படுத்துறது நம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படிங்கிறது மொழி வளர்ச்சியில் அதுவும் நம்முடைய சிறிய பங்களிப்பாக அது இருக்கும்
ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட ஊடகமாக செய்ய முடிஞ்ச மாற்றங்கள் இது அத்தனைக்கும் அடிப்படையாக நான் நினச்சி பார்க்குறது இருபத்தஞ்சி வருஷம் என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நான் ரீகால் பண்ணனா எனக்கு முதல் நாள்ல இருந்து பெரிய நம்பிக்கையோடு தான் இருந்தேன் எந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு பதற்றம் இல்லை மக்களை சந்திக்கிறோம் அப்படின்லாம் எதுவுமே இல்லை இது எல்லாத்துக்கும் காரணமாக எனக்கு இருந்தது வாசிப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வாசிப்பு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை ஏற்படுத்தியிருந்தது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றா இருந்துச்சு அப்போ வாசிப்பை பிள்ளைகளுக்கு நிறையா கொடுங்க நிறைய ஆசிரியர் பெருமக்கள் இங்கே இருக்காங்க நான் எல்லா இடத்துலையுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆசிரியர் குறித்து நிறைய விமர்சனங்கள் முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு சமூகமாக நம்ம இன்னைக்கு மாறிட்டோம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அப்படி மாறிடுச்சு என்னுடைய பெரிய வருத்தம் கூட ஆசிரியர்களுக்கு அதிகமாக ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது ஆசிரியர்களால் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா ஊதியம் குறித்த பல கேள்விகள்லாம் முன்வைக்கிறாங்க அது அரசியல் விவாதங்களாக மாறி இருக்கு விவாத நிகழ்ச்சிகளில் பல நேரங்களில் அது ஒரு விவாத பொருளாக மாறி இருக்கு ஆனால் ஒரு சமூகத்தை கட்டமைக்கிற அடுத்தடுத்த தளங்களில் ஒவ்வொரு ஐந்து ஆண்டுகளில் பத்து ஆண்டுகளில் நீங்கள் இன்றைக்கி ஐந்து ஆண்டு திட்டம்லாம் போடுறோம் எந்த திட்டம் போட்டாலும் அது நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு அப்படின்றது தான் இந்த திட்டங்கள் எல்லாமே ஒட்டுமொத்த மக்களுடைய வளர்ச்சிக்கு அப்படிங்கிறது அந்த திட்டம் எல்லாமே ஆனால் அந்த வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய அடிப்படையான இடத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆசிரியர் பெருமக்கள் அவங்க இல்லாமல் ஒரு சமூகம் சீர்மை ஒரு செழுமைப்படுத்த முடியாது ஒரு குழந்தைய ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதே பல இடத்துல ஆசிரியர்கள் தான் இருப்பாங்க இந்த குழந்தையினுடைய திறன் இது தான் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு இடத்துல ஸ்பார்க் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க யாரும் எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசிரியர் நிச்சயமாக ரொம்ப பிடிச்சமாக வந்திருப்பார் எல்லா ஆசிரியர் இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது எல்லா குழந்தைகளுக்கும் யாரோ ஒரு ஆசிரியர் ரொம்ப நெருக்கமான நண்பராக அல்லது நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு ஆசிரியராக அல்லது எனக்கு இவர் தான் ரோல் மாடல் வழிகாட்டி அப்படின்னு பல பேர் இருந்திருப்பாங்க இங்கேயே நான் இந்த பள்ளியில் இன்றைக்கி இங்கே வரேன்னு சொன்னோடனே பல மாணவர்கள் முன்னாள் மாணவர்கள் எனக்கு செய்தி அனுப்புகிறாங்க நான் படித்த ஸ்கூலு அந்த ப்ரைடு அந்த பெருமை வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது இந்த வளாகத்துக்கும் சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியருக்கு மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்கனவே சில நிகழ்ச்சிகளில் சொல்லியிருக்கேன் மீண்டும் கூட சொல்ல முடியும் எந்த ஒரு இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து நம்ம இன்னைக்கு வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு கட்டத்துலையும் அடுத்தடுத்த கட்டங்களை நோக்கி நகருவோம் நிறைய நான் கடந்த முறை ஜேசிஎஸ் மீட்டிங்க்கு வந்திருந்தேங்க நிறைய இளம் தொழில் முனைவோரை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்துச்சு மன்னார்குடியில் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக பிடிச்ச ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு நான் வேளாண்மை பிரதான தொழில்னாலும் இன்னைக்கு வந்து மன்னார்குடியை அடுத்த கட்டத்துக்கு செதுக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் மன்னார்குடிய ஒரு 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 லேண்ட்ஸ்கேப்பை மாற்றக்கூடிய அல்லது இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்கானமியை டிசைட் பண்ணக்கூடிய இடத்துல நிறைய இளம் தொழில் முனைவோர் வர்றாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப நம்பிக்கைக்கான ஒரு விஷயம் இப்படி வரக்கூடியவங்கள பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் தொழில் கற்றுக்கிட்டு அடுத்தடுத்த இடத்துக்கு போயிருப்பாங்க ஒரு ஹார்ட்வேர் ஸ்டோரில் ஒருத்தர் வந்து வேலை செய்யக்கூடிய ஒருத்தராக இருந்திருப்பார் அங்கேயே வேலை பார்த்து பத்து வருஷம் அனுபவத்தில் இன்னொரு கடையை போட்டு அவர் இதை விட சிறப்பாக செய்யக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு போயிருப்பார் அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு 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 ஹோட்டலில் வேலை பார்க்குற ஒரு ஊழியராக இருந்திருப்பார் அங்கேயே தொழில் கற்றுட்டு இன்னொரு ஹோட்டலில் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு போயிருப்பார் இந்த குருவை விட சிறப்பான ஒரு இடத்துல கூட இந்த ஊழியர் வந்து வந்திருப்பார் அப்போ நீங்கள் அவங்கள்ட்ட போய் பாருங்கள் அவங்கள்ட்ட வேலை பார்த்து ஒருத்தர் இப்படி நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னோன்னா பொதுவான எதிர்வினை எப்படி இருக்குன்னா நான் பார்த்து வளர்ந்தவன் தானே என்ன பெருசாக கழிச்சிட்டான் அப்படின்னு தான் இருக்கும் அங்கீகரிக்கிற மனசு எப்பவுமே வராது நம்ம விட வளர்ந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் இருக்கும் ஆனால் ஆசிரிய பெருமக்கள் மட்டும்தான் தங்களுடைய பிள்ளைகள் எவ்வளவு உயரத்திற்கு போனாலும் அந்த உயரத்தை கண்டு கொண்டாடுகிற ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க மகிழ்ச்சி அடைவாங்க என்னோட குழந்தை இந்த இடத்துல இருக்கிறான் என்னுடைய குழந்தை அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குல்ல இது ஆசிரியர்களுக்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு அம்சம் அப்படி அந்த ஆசிரிய பெருமக்கள் தான் இதையெல்லாம் நகர்த்துறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் எல்லா நெருக்கடியான காலங்களிலையும் அரசு ஊழியர்களுடைய பங்களிப்பு நீங்கள் கொரோனா மாதிரியான ஒரு நா காலகட்டங்களில் நான் நேரடியாக பார்த்த அனுபவங்கள் மருத்துவர்களில் தனியார் மருத்துவமனைகளில் பல மருத்துவர்கள் இல்லை ஆனால் அரசு மருத்துவமனைகளில் தான் ஒட்டுமொத்த அரசு மருத்துவர்களும் இருந்தாங்க அவங்க தங்களுடைய உயிர் பற்றிய ம மருத்துவர்கள் மட்டும் இல்லை செவிலியர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஊழியர்கள் அப்படின்னு எல்லா காலகட்டத்திலையும் ஒரு ஒரு சமூகத்தினுடைய நெருக்கடி காலம் பேரிடர் காலம்னா யார் முன்னாடி வந்து நிற்கிறா அரசு ஊழியர்கள் தான் நிற்பாங்க அப்போ இப்படியானவர்களுக்கு நம்ம வந்து இது கூடுதலான ஊதியம் அப்படின்லாம் பார்க்க முடியுமா அப்படி அளவிட முடியுமா அந்த ஊதியம் என்பது ஒரு முதலீடு ஒரு சமூகத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்துவதற்கு ஒரு அடுத்த கட்ட தலை அடுத்த தலைமுறைகளை வளர்த்துவதற்கு ஒரு முதலீடு அரசாங்கம் அதை அப்படி தான் பார்க்கணுமே தவ
இந்த குழுவே இப்படி தான் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வரும்ல அது ஒரு தவறான புரிதலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல வரேன் அப்ப இதையும் வாசிப்பு அதே போல ஒரு தலைமுறைக்கான அடுத்த கட்ட ஒரு ஒரு முன்னெடுப்புகள் இதையெல்லாம் செய்யக்கூடிய இவர்களை நம்ம வந்து மதிக்க வேண்டும் குறைந்தபட்சமா கொண்டாடுறதுங்கிறது ரெண்டாவது மதிக்கணும் அந்த அந்த உழைப்பு அல்லது அதற்கான கமிட்மெண்ட் ஒண்ணு இருக்குல்ல அவங்களுக்கு கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு நீங்க ஒரு ஆண்டுல நூறு பிள்ளைகள் படிக்கக்கூடிய இடத்துல எண்பது பேர் தான் பாஸ் ஆகிறாங்க இல்லை பாஸ் ஆகிறது இப்போ எல்லாருமே பாஸ் ஆகிட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது எடுத்தாலும் திருப்தி இல்லாத பெற்றோர்லாம் போயிருக்காங்க அது நம்ம விட்டுடலாம் பெருமளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து வெற்றி பெறக்கூடிய பலர் இருந்தாலும் ரெண்டு ரெண்டு மாணவருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கலனாலும் அவங்க அதுக்காக வருத்தப்படக்கூடிய ஆசிரியர்களை நான் பார்க்குறேன் அது அது வந்து அவங்களோட கமிட்மெண்ட் தானே அது இல்லை நல்லா படிக்கக்கூடிய ஒரு பையன் அவனுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கணும் போகாமல் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு வருத்தப்படக்கூடிய அவங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ எந்த ஒரு சமூகம் ஆசிரியர்களை அரசு ஊழியர்களை இந்த சமூகத்திற்காக உழைக்கக்கூடியவர்களை இன்னும் பல பேர் உழைக்கிறோம் நாலு பேர் ஊரில் இருப்பாங்க நல்லவர்கள் அந்த நாலு நல்ல நாலு பேர் தான் ஊருக்கான எல்லா விஷயங்களையும் செய்வாங்க அவங்க எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க விமர்சனம் வருதா நமக்கு என்ன கிடைக்குது அதெல்லாம் இருக்காது அது எங்க சொல்ல வரேன்னா தமிழ் சமூகத்துல இன்னமும் சக மனிதர்களை கொண்டாடுகிற சக மனிதர்களை மதிக்கிற அதுதான் சமநீதி எல்லோருக்குமான வளர்ச்சி அப்படின்னு ஒரு விஷயப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம்ல அதை எல்லாத்தையும் அடிப்படையில உறுதிப்படுத்துகிற ஒரு இடம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த புரிதல் எல்லாம் எது ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா கூட்டங்கள் போட்டு இதெல்லாம் பேசலாம் ஒரு புத்தகம் ஏற்படுத்தும் ஒரு புத்தகத்தினுடைய ஒரு நல்ல எழுத்து ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை ஒருத்தருடைய எண்ணத்தை முழுவதுமாக மாற்றும் இந்த புத்தக வாசிப்புக்கான அடிப்படையான அவசியம் அப்படிங்கிறது குறித்து தான் நான் இதில் பேசுகிறேன் நேற்றுக்கு இன்னும் இன்னொரு தலைமுறை ஒன்று உருவாயிருச்சு இங்கே இருக்கவங்கள பல பேருக்கு அந்த தலைமுறையோட ஒரு இடைவெளி வந்துருச்சா நான் நம்புகிறேன் என்னென்னா அவங்களுடைய முழுமையான புரிதலே அவங்க உலகத்தை தெரிந்து கொள்வது என்பதே டிஜிட்டல் மூலமாக தான் இருக்குது இன்டர்நெட் மூலமாக தான் இருக்குது அப்போ அவர்கள்ட நாம் எப்படி போய் சேர்றது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆய்வு ஒரு தொலைக்காட்சி ஊடகமாக எனக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ் அடுத்த தலைமுறையில் இருக்கக்கூடிய பார்வையாளர்களை நாம் வந்து சென்று சேர வேண்டும் அவங்கள நீங்கள் வந்து பாருங்கள்லாம் சொல்ல முடியாது அவங்க விருப்பம் வேறாக இருக்கும் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு வேறாக இருக்கும் ஆனால் அவங்க நியூஸ் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க தெரிஞ்சுக்கிறது டிஜிட்டல் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அது வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கலாம் இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்டாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபேஸ்புக் போஸ்டாக இருக்கலாம் ட்விட்டராக இருக்கலாம் அல்லது லிங்க்டின் வேறு வேறு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய விஷயங்களில் இருக்காங்க இப்போ உங்கள்லேயே பல பேர் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு மொபைல் மூலமாக நீங்கள் ஏதோ ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க யூடியூப்பில் ஏதோ ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க அல்லது வேற ஏதோ ஒன்று ஆக்சஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்களா டேட்டா யூஸ் பண்ணுறீங்களா எவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க குறைந்தபட்சம் ரெண்டு மணி நேரம் அல்லது ஒரு மணி நேரம் உங்களுடைய நீங்கள் வந்து முழுக்க எனக்கு தெரிஞ்சு இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி ரொம்ப எல்லாம் வந்து நம்ம இதெல்லாம் சொல்லலாமா அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் பல பேர் தயங்கிட்டு இருக்கீங்க பெரும்பாலானவர்கள் நீங்கள் யூடியூப் பார்க்காம இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா பல நேரம் எங்களுடைய லைவே யூடியூப்ல தான் பாத்துக்கிறாங்க மொபைல் போன்ல தான் நம்ம நியூஸ பாத்துக்கிறோம் இதை நடக்குது இல்லையா அப்போ இப்பவே நாம டிஜிட்டல் உலகத்துல இருக்கும் டிஜிட்டல் இஸ் பியூச்சர் அப்படின்னு பல பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டிஜிட்டல் இஸ் பிரசன்ட் இன்னைக்கு நாம டிஜிட்டல் யுகத்தில் தான் இருக்கிறோம் அப்ப அந்த யுகத்துல இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் ஒரு பெரிய தலைமுறை வந்து பெரிய அந்த தலைமுறை மட்டும் இல்லை அந்த தலைமுறை முழுக்க அதுல இருக்கு நீங்க இல்லாம ஒரு மணி நேரமும் ரெண்டு மணி நேரமும் அதுல இருக்கீங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட ஒரு உணவு சார்ந்த ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் அல்லது காலையில கந்த சிஷ்டி கவசம் போடுறதா இருக்கலாம் அல்லது வேற ஒருத்தருக்கு வந்து பாலிடிக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா அது சார்பான காட்சிகளை பார்க்கக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க ஏதோ ஒண்ணு எல்லாருமே எல்லா வயசுல இருக்காங்க என்னோட சித்தப்பா வந்து கிராமத்துல இருக்காங்க எழுபது வயசு எழுபத்தி ரெண்டு வயசு அவருக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பாலிடிக்ஸ்ல ரொம்ப ஆர்வம் உண்டு எனக்கு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஏதாவது ஒரு வீடியோவை ரெஃபரன்ஸ் அனுப்புறாரு இதை நான் பார்த்தேன் நீ பாத்தியா அப்படின்னு கேட்கிறேன் இப்போ எழுபத்தி ரெண்டு வயசுல கிராமத்துல இருக்கிற வேளாண்மையில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் இந்த ஆக்சஸ்க்கு வந்துட்டாரு எங்க அம்மா காலையில வந்து ஏதாவது இந்த மாதிரியான ஆன்மீக பாடல்கள் இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் ஏதோ ஒரு யூடியூப்ல இருந்து அவங்க கேட்கறாங்க உணவு சார்ந்த பல விஷயங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் துறை சார்ந்த பல வீடியோக்கள் இருக்கு ஆர்வம் யாருக்கு என்ன பிடிக்குதோ அத்தனை பேருக்கும் அத்தனை வயது உயர்வுக்கும் எல்லாமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இடமா மாறிடுச்சு இப்ப இந்த டிஜிட்டல் யுகத்துல வந்து
அதுதான் வாசிப்பு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னுடைய தனிப்பட்ட அனுபவம் கூட புத்தகமாக நான் இன்னைக்கு பயணித்தேன்னா இன்னைக்கு ஒரு மூணு புக் எடுத்து வச்சுப்பேன் ஆனால் எனக்கு வந்து நான் ஒரு மாதிரி ஜம்ப் ஆகிட்டே இருக்கிறாள் ஒரே புத்தகத்தை வந்து முழுமையாக படிக்கிறதுலாம் இல்லை நூறு பக்கம் இதை படிப்பேன் அடுத்ததாக நூறு நூறு பக்கம் வேற ஒரு புத்தகம் படிப்பேன் அது வேறு விதமான ஒரு 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 வாசிப்பு தன்மை அது எல்லாேருக்கும் அப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அடிப்படையில் வாசிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறோம் நேற்றைக்கு தம்பி மதன் கௌரி வந்திருப்பார் நான் வந்து முழுமையாக அந்த அந்த தலைமுறையை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூன்சர்ஸாக இருக்காங்க அவங்க ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் திரும்ப எனக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் கொஞ்சம் நண்பர்கள் இப்போ தான் அதில் ஆக்டிவாக இருக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் மற்றதில் அதில் இருக்க நண்பர்கள் இருப்பாங்க நிறைய குழந்தைகள் இருக்குது கிட்டத்தட்ட அவங்க வந்து இப்போ நம்மளை என்னென்னா நமக்கு வயசாகிடுச்சுன்னு ரியலைஸ் பண்ண வச்ச ஒரு உலகம் அங்கிள்னு சொல்லி தான் இன்பாக்ஸில் மெசேஜில் வருவாங்க அங்கிள் எங்கள் கலெக்டர்கிட்ட சொல்லி லீவ் விட சொல்லுங்க அப்படிங்கிறது தான் முதல் கோரிக்கையாக வரும் நான் வந்து அப்புறம் ஒரு கண்டிஷன் போடுவோம் அண்ணா சொல்ல அதுக்கப்புறம் நான் கேட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ரியாலிட்டி ஒத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ஏன் சொல்ல வரேன்னா இப்போது யுக்ரைன் பற்றி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணேன் யுக்ரைனில் வார் நடந்துட்டுருக்கு ரஷ்யாவுக்கும் யுக்ரைனுக்கும் தொடங்கின அந்த காலகட்டங்களில் அதை பற்றி வீடியோ போஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு தம்பி வந்து எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற தம்பி ஐ திங்க் அவர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் எங்கேயோ இருக்கார் அவர் இன்பாக்ஸில் வந்து ஒரு மெசேஜ் போட்டார் அங்கிள் யூஆர் ராங் அப்படின்னா அந்த யூஆர் ராங்லாமே அவங்களுக்கு தெரியாது யூஆர் அந்த மாதிரி தான் அவங்க அவங்க எழுத்து வடிவம் எல்லாமே வேறையாக இருக்கும் என்னப்பா தப்பாக சொல்லிட்டேன்னே இல் அப்புறம் சரியாக தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த தகவல் சரி அப்படின்னு அவன் வந்து ரெஃபரன்ஸ்க்கு என்ன கொண்டு வந்தார் அவர் அப்படின்னா அந்த குழந்தை எதை வச்சு நீ தப்புன்னு சொல்கிற அப்படின்னு இல்லை எம்ஜி அண்ணா வந்து இப்படி சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் வேறையா சொல்லி எம்ஜினா மதன் கௌரியை சொல்கிறாங்க அவர் இதை சொல்லியிருக்காரு யார் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் யாருன்னா மதன் கௌரி நான் அப்புறம் மதனுக்கு கூட்டு சொன்னேன் மதன் இதெல்லாம் ஓவராக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு ஆடா ஏன்னா அந்த ரெஃபரன்ஸ் வரும்போது அவங்களுடைய நம்பிக்கையை பெற்றவர்களாக இன்னொரு ஒரு தலைமுறை வந்துருச்சு அவங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் இந்த கருத்துக்களை கொண்டு செல்லக்கூடிய தலைமுறை அது அவர்களோடு உரையாடுவதற்கான அந்த உரையாடல் இருக்குல்ல அது அவங்களுக்கு சாத்தியப்பட்டிருக்கு இப்போ நான் அதை வந்து சாத்தியப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம ஒரு தலைமுறையிலேருந்துலாம் அப்படி விளையிட முடியாது அவங்க ஏதோ ஒரு உலகத்தில் இருக்காங்க அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது அவர்களையும் நாம் சென்றடைய வேண்டும் அப்போ அவங்களுக்கு ஏற்ற வகையிலும் அவங்க ஏற்ற மொழியிலும் அவங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அந்த வகையிலும் நாம் போய் சேர வேண்டிய ஒரு தேவையும் இருக்குது அது ஏன் தேவையாக இருக்குன்னா மீண்டும் அது வந்து ஒரு சமூக பொறுப்பாக தான் நான் பார்க்குறேன் அவங்கள வந்து சரியான வகையில் மோல்டு பண்ண வேண்டிய தேவைகள் சில நேரங்கள் இருக்குது அதுக்கு நம்ம அங்கேயும் போய் நிற்க வேண்டியிருக்கு ஒரு செய்தி ஊடகமாக கூட எல்லா தலைமுறைகளையும் நம்ம சேரணும் இல்லைன்னா நம்ம அங்கேயிருந்து ஐசோலேட் ஆகிடுவோம் யார் தோல்வி அடைவோம்னா நம்ம தோல்வி அடைஞ்சிடும் அவங்க நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியுது அப்படிலாம் நம்ம இருக்க முடியாது அவங்க என்ன புரிஞ்சிக்கல அந்த உலகம் வேறையா இருக்குது ரொம்ப தப்பாக இருக்காங்க ரொம்ப சைல்டிஷாக இருக்காங்க அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது நாம் அவங்க உலகத்துக்கு போய் அவர்களுக்கான தேவை இந்த இடத்துல தான் நான் ஆசிரியர்களை சொல்கிறேன் இப்படி ரசனை மாறக்கூடிய டெக்னாலஜி மாறக்கூடிய ஒரு தலைமுறையில் அவர்களுடைய உலகத்திற்கு சென்று அந்த பிள்ளைகளை வழி நடத்தக்கூடிய நெறிப்படுத்த வேண்டிய இடத்துல ஆசிரியர் இருக்காங்க பெற்றோர்களுக்கே இன்னைக்கு பெரிய சிரமம் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு எல்லா வயசுலேயும் இருக்கும் எல்லா தலைமுறைகளையும் அடலசன் டேஜில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை சமாளிக்கிறது தான் பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும் என்னதான் ரொம்ப நட்போடு இருக்கிற ஒரு அப்பாவாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் அப்பாவோட முரண்படக்கூடிய இடம் பிள்ளைகள் இருக்கும் இந்த பதினாறுலேருந்து பதினெட்டு வயசில் அப்போ அப்படி இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஆசிரியர்கள் எவ்வளோ மெனக்கட வேண்டியிருக்கு நிறைய விமர்சனங்கள் இருக்குது இன்னும் அவங்க வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருக்கா இன்னும் அவங்கள போய் ரீச் பண்ணுறாங்களா இதெல்லாம் இருக்குது எனக்கு அது நான் ஆசிரியர்களோடு பேசும்போது சொல்லுவேன் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே அவங்களோட பிரச்சனை என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா ஆசிரியர் சங்கத்தினுடைய போராட்டத்தில் ஏன் பொதுமக்களும் மாணவர்களும் குறைந்தபட்சமாக ஆதரவு தெரிவிப்பதில்லை அப்படின்னா அங்கே ஒரு கேப் வந்துருச்சுங்க அந்த கேப்பை ஃபில்அப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வேறு ஆனால் ஒட்டுமொத்தத்தில் இந்த இந்த தலைமுறை மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் இது மாதிரியான புத்தக திருவிழாக்களும் ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது வாசிப்பு ரொம்ப அவசியம் அதுதான் எல்லாத்தையும் சாத்தியப்படுத்துது நம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படிங்கிறது மொழி வளர்ச்சியில் அதுவும் நம்முடைய சிறிய பங்களிப்பாக இருக்கும்